ഹലോ എരിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനു സലീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡിയാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആവും പല പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വ്യക്തമായി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളുള്ളത് പോളിമേസ്റ്റ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അതായത് മൂക്കിൽ നിന്നോ തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ എടുക്കുന്ന സ്വാബ് ടെസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ലോകം മൊത്തം കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ പേര് ആർ ടി പി സി ആർ എന്നാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പോളിമേസ്റ്റ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് അതായത് വൈറസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ആർ എൻ എ വൈറസിനെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ വൈറസിനോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് ആർ ടി എന്നുള്ള സാധനം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അതൊരു എൻസേം ആണ് അത് ഡി എൻ എ ഇതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ആയിരം മടങ്ങ് വലുതാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ആർ എൻ എ അല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർ എൻ എക്ക് അകത്ത് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും സ്പെസിഫിറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർ ടി പി സി ആർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് ഒരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ശതമാനം ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അത്ര മാത്രം എന്താ പറയുക സ്പെസിഫി സോറി സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ആർ ടി പി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ആർ ടി പി സി ആർ കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പൊ ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന സ്വാബ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസത്തിനകത്തൊക്കെ വരുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം എത്ര ദിവസത്തിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ ടി പി സി ആർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും പ്രത്യേകിച്ചും ആർ ടി പി സി ആർ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ജാമ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ പഠനപ്രകാരം നമ്മൾ ലങ്സിൻ്റെ അകത്തി നിന്നാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് ബ്രോ ബ്രോങ്കോ ആൽവ്യുളാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്ത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്തി നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിന് സെൻസിറ്റി സോറി സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് ബ്രോങ്കോ ആൽവ്യുളാർ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം നമ്മൾ കപത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൂക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഫാരൻസിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആർ ടി പി സി ആർ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാറും എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഈ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അസുഖമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് പറയും അത് ഏകദേശം ഈ ടെസ്റ്റിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്
യു എ യിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എന്താ കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പച്ച കളറിലെ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് കളറിലെ ലൈനും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വിൻഡോ പീരീഡ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്താണ് രോഗിക്ക് ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈറസ് കയറിയാൽ രണ്ട് ദിവസം മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്താണ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ലക്ഷണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയം പക്ഷെ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂക്കി നടക്കുന്ന സ്വാബ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടാം പക്ഷെ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഐ ജി എം ആണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ വരികയുള്ളൂ ഇനി ഐ ജി ജി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിന്റെ പോരായ്മ അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ യു എയിൽ ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി എം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നാട്ടിലോട്ട് വിടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൂക്കി നടക്കുന്ന സ്വാബ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് മൂക്കി നടക്കുന്ന സ്വാബ് എന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു വൈറസ് കയറിയാൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മിസ്സായി പോകാം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവസാനം പറയാം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാ അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്വാബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ടിലൂടെ വരുമ്പോൾ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് സി നമുക്ക് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷണമുള്ളവരിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കപക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള തൊണ്ടവേദന ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യും അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും റാമ്പി ആന്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റും അവരോട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഇവർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർ ടി പി സി ആർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ രോഗി എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ ഹോസ്പിറ്റൽ നോൺ നോൺ കോവിഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അയാൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം ആന്റിബോഡി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വ്യക്തിയെ പി സി ആർ ഒ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരികയുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് നമ്മളൊരു ചാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായാൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ജാമ നെറ്റ്വർക്കിൽ വന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിലോട്ട് വരാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ
അപ്പം ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ആർ ടി പി സി ആർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ലോകമെമ്പാടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സി ടി സ്കാനിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ എടുത്തു നോക്കുവാണ് സി ടി സ്കാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ന്യൂമോണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചുമ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ന്യൂമോണിയുടെ ചാൻസ് ചാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം ഇയാൾ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ആകുന്നില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ലോകത്തുള്ള എമ്പാട് യു കെ ആയാലും യു എസിലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സി ടി സ്കാനിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു രോഗിയും ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സി ടി സ്കാനിൽ നമ്മുടെ ലങ്ങിൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വാൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറി പോകാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു ചാപ്റ്ററോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പി സി ആർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിബോഡി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണെങ്കിലോ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം രണ്ടും അതായത് ആർ ടി പി സി ആറും അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ ഒരു വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഇപ്പോൾ കേസുകൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസവും കേസുകൾ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ക്ഡൗണ് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയും ലോക്ക്ഡൗൺ ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഡബിളിങ് ഒരു ദിവസവും മാറുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് പത്ത് ദിവസം എടുത്താണ് ഡബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ മെയ് എട്ടായപ്പോഴും അതേതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്ത് ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് പത്ത് ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇരുപത് ദിവസം എടുത്താണ് ഡബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെയ് എട്ടായപ്പോൾ അത് മുപ്പതായി റഷ്യ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചുമ നടയാളപ്പെടുത്തിയ മാത്രമാണ് ഡേഞ്ചർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം പത്ത് അങ്ങനെ ചുമ നടപ്പെടുത്തിയ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ടി പി സി ആറും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റും കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റിന് വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ ധാരാളം പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അപ്രൂവൽ കിട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് പല ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സ്പെസിഫിസിറ്റിയും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും നമുക്ക് വ്യക്തമായി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച് വരെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ഞാൻ പറയാം സമ്മറി സമ്മറി കാരണം ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ടൈംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവാൻ പാടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർ ടി പി സി ആർ 
മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ല